nombre es Ilan Cruz y soy de Tlacomulco, Chinango de Puebla. Un día vi a una de las hermanas de mi bisabuela tejer un rebozo azul y le pregunté a mi mamá que cómo se tejía, pero nadie me quería enseñar. Primero porque era hombre y los hombres no tejen y segundo porque pues no, no iba a vivir de ello. La gente dice, si tú quieres aprender, viendo vas a entender. Si no es tu oficio trabajar el telar de cintura, no lo vas a lograr porque ese no es tu destino. Yolcente es un pequeño taller de la Sierra de Huauchinango. La idea del taller surge con una propuesta mía de mostrar al mundo el trabajo que hacemos y que hay un gran valor técnico y estético en las piezas. Las piezas de rescate son la vestimenta que utilizaban nuestros abuelos y bisabuelos. Esas son las formas iniciales de, de las piezas, formatos cuadrados o rectángulos que doblados se vuelven triángulos y plisados se vuelven mangas muy interesantes, pero todo parte de, de cuadrados y de triángulos. La colaboración con Dior nos alegra porque la intención es esa, que la gente conozca nuestro trabajo y la forma en cómo nos expresamos a través de él. Estamos en París y estamos en el taller de Dior. En México hay una tradición textil muy importante que está en el bordado y en el tejido. Hay una de las que les ha llamado la atención es la nuestra, que se llama Pepe Nado Ilván, que significa um, contar o escoger puntos sobre la tela. Hay que contar, hay que utilizar los dedos, eh, hacer pares, hacer triadas, hacer cuartas, cortar con codos. Todo el cuerpo está inmerso en una pieza. Como hay una pieza en especial que, que escogieron, que es un Keshkemit ceremonial que se utilizaba en, en uno de los pueblos. Y estamos muy contentos de que hayan escogido esa pieza, porque para nosotros representa que nuestro trabajo ha valido la pena, porque rescatamos formas. Compartimos al mundo las formas que entiende nuestro pueblo o nuestros pueblos. Es muy interesante el trabajo que está haciendo Dior porque no nos está imponiendo formas, sino que está utilizando los elementos que nosotros conocemos y nos está dando el, el crédito. Todos los que hablamos náhuatl y entendemos la, el formato de la pieza somos dueños. Todas estas piezas que ves las conoce mi comunidad, las entiende mi comunidad o se usaron en mi comunidad. La persona entiende la blusa es parte de, es dueño de. Es una propiedad colectiva.